Grande Prêmio da Bélgica, Mercedes Forte no México e a cópia da Mercedes, sai ou não sai? Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci e vamos às principais notícias nesta terça-feira feriado, dia 2 de novembro. O pessoal do Grande Prêmio da Bélgica que assistiu a uma não corrida será ressarcido. Quem diz isso é o promotor do Grande Prêmio que respondeu a uma entrevista no GP Blog. Ele confirma que haverá uma indenização, mas ele ainda não pode falar os detalhes por agora, vai sair aí na próxima semana, quem sabe. Eu vejo com bons olhos essa atitude do Grande Prêmio ou dos promotores do Grande Prêmio da Bélgica, porque a verdade é que o público foi enganado. Se você se lembrar bem, foram dadas ali duas voltas para dizer que teve corrida, mas não teve. E você pagar um ingresso caríssimo para ficar horas esperando uma corrida que foi de duas voltas sem ultrapassagem somente com o safety car, é no mínimo um desrespeito. Né? Você precisa ter o seu dinheiro de volta porque não te entregaram aquilo que foi prometido quando comprou o ingresso. E eu não duvido, é uma opinião minha, eu não duvido que a Fórmula 1 ainda faça um esquema bem trambiqueiro para devolver o dinheiro. Como assim? Eu não duvido que eles devolvam uma parte, vamos dizer um terço do dinheiro da pessoa. Se a pessoa comprou o um ingresso para estar ali na sexta, no sábado e no domingo, como a Fórmula 1 vai alegar que teve né, o, o, o evento de sexta, o evento de sábado, mas não teve o de domingo, então eu não duvido que eles vão devolver só um terço do dinheiro para essa galera. Nós estamos falando de uma empresa altamente mercenária, né? tudo é dinheiro, e claro, nós sabemos que o mundo empresarial funciona assim, todos nós trabalhamos por dinheiro, etc, mas né, nós sabemos que por vezes acabam tomando decisões que são bem questionáveis, e eu espero que quando sair a notícia do ressarcimento, seja uma notícia boa de que devolveram 100% do dinheiro ao público que estava presente lá na Bélgica. Mas e aí, você acredita que deve sim? dá esse dinheiro para o público, deve devolver, ou você acha que não, pagou, teve aquela corrida mequetrefe de duas voltas e pronto, diz aí nos comentários. Vamos agora passar para um assunto um pouquinho mais aqui detalhista da Fórmula 1. Valtteri Bottas acredita que a Mercedes será um pouco mais forte no México do que vinha sendo nos anos passados, por conta justamente do seu motor melhorado, otimizado em 2021. Para você que não sabe o motivo da Mercedes perder tanto terreno em grandes prêmios como Áustria ou México, a explicação é até simples. O turbo compressor da Mercedes exige um resfriamento um pouco mais intenso do que o de outras empresas, do que da Honda, do que da Renault, do que da Ferrari. Isso significa que na altitude, em circuitos que estão localizados a 700, 800 metros, como é o caso da Áustria, ou a 2000 metros, como é o caso do México, a falta de ar, né, porque o ar ali nessa, nessa ocasião é rarefeito, gera uma falta de justamente resfriamento no motor, então eles não podem utilizar tudo de performance, de potência, porque o motor não vai aguentar. Então essa é a explicação básica, falando de uma forma bem básica, para você entender o que está acontecendo com a Mercedes, o porquê de muita gente falar, inclusive aqui no Ressaca nós falamos, que a Red Bull é favorita para o México. Pode chegar na corrida e a Mercedes ganhar? Claro gente, eu não estou aqui cravando, mas nós sabemos que quando tem esse tipo de circunstância fica muito difícil de você tirar um resultado bom. Vale lembrar a Áustria, onde o Verstappen passeou basicamente nas duas corridas pelo simples fato de que o motor lá funciona muito melhor do que o da Mercedes. A Mercedes tem esse problema de resfriamento, mas o Bottas acredita que todo o upgrade feito em 2021 vai minimizar esse dano, tá? O Will Bueno até levou alguns dados interessantes sobre esse assunto e eu peço para que você então vá lá no Café com Velocidade ouvir o nosso podcast de segunda, porque falamos sobre isso, falamos sobre várias coisas, foi bem legal e também teve o podcast de aniversário, que também ficou muito bom. Confere lá se você gosta de podcast, porque tem muita informação bacana. E por último, mas não menos importante, um dos conceitos mais difíceis da Fórmula 1 atual é justamente identificar como a Mercedes conseguiu aquela suspensão absurda e na verdade o Fábio Campos até explicou pra gente lá no podcast também, só que o ponto aqui é o seguinte, por que a Red Bull não copia essa solução da Mercedes? 
A resposta pode parecer mais simples do que realmente algumas pessoas estão especulando. Christian Horner falou sobre isso e ele disse basicamente o seguinte, não funcionaria no nosso carro pelo simples fato de que os carros de Adranui precisam do bico ali da asa dianteira pegando no chão, precisa dela bem baixa. Se você não sabe como funciona essa suspensão da Mercedes, a suspensão traseira, quando o ar faz pressão na reta, a traseira do carro começa a baixar, gerando maior velocidade final. E aí quando o carro freia e vai perdendo essa pressão do ar, ela vai aumentando de novo, ela vai subindo de novo ali a suspensão e com isso gera novamente a aderência, ou melhor, o downforce, né, a pressão aerodinâmica necessária para que o carro faça as curvas sem problemas. É um sistema bem engenhoso, que a princípio é todo mecânico, é através de molas, então não tem nada eletrônico que seria fora do regulamento, né, a princípio é mecânico, mas não funcionaria no carro da Red Bull pelo fato de que o carro da Red Bull tem uma estrutura, tem um planejamento, um design que não seria favorecido por essa solução, pelo contrário, poderia atrapalhar. É aquela história que vem desde o início do ano do tal do reiki alto e reiki baixo, né, da inclinação mais alta e inclinação mais baixa dos carros. A Mercedes é reta, né, ela tem o reiki baixo, ou seja, a, a, o assoalho ele é quase que plano, né, se a gente for falar de uma forma bem grosseira, enquanto o da Red Bull, você vê claramente que ele vai ficando mais alto na parte traseira, ele vai ficando com uma distância maior para o solo na parte traseira, que é o tal do reiki alto. Então esse tipo de solução não seria bom para quem tem o reiki alto, que é o caso da Red Bull, e tirou então um pouco dos problemas do carro da Mercedes que tem o reiki baixo, já que o regulamento 2021 teve um corte no assoalho e esse corte acabou prejudicando bastante as equipes que tem o reiki mais baixo, mas é o regulamento, todas as equipes assinaram, concordaram e não reclamaram quando saiu o regulamento, então elas têm que arcar com as consequências e a Mercedes se utilizou da genialidade dos seus engenheiros para poder alcançar essa solução. Mas tá aí o Christian Horner afirma que a Red Bull não pode colocar isso nos seus carros pelo simples fato de que a forma com que o carro é feito não funcionaria. E também o Horner falou que a princípio não vê nada ilegal e que a Mercedes já usa há um bom tempo essa solução, mas que curiosamente nessa temporada eles acabaram arranjando um jeito de conseguir extrair mais dessa solução, mas não vai funcionar em todos os grandes prêmios. Por exemplo, no México, como não tem ar, né, a gente fala que o ar é rarefeito, então para fazer essa pressão na traseira da Mercedes vai ser mais difícil, ou seja, precisaria de uma velocidade muito maior da Mercedes na reta para poder fazer um efeito esperado. Então no México talvez essa solução não acabe sendo tão boa para a Mercedes, o que pode acontecer no Brasil também, já que o Brasil também está na altitude ali parecida com a Áustria. Só que o Brasil tem a questão climática, né? O Brasil, por exemplo, chove muito durante as corridas e se chover você acaba nivelando um pouquinho. Se for uma corrida em circunstância normal, uh, com sol, sem nenhum tipo de anomalia, então nós poderíamos dizer que a Red Bull também chega com favoritismo para o Brasil. Mas é isso, eu espero que você tenha entendido tanto como funciona esse sistema da suspensão da Mercedes, mas também entendido o porquê da Mercedes ter problemas com altitude. E agora eu quero saber a sua opinião. Como que você vê cada corrida? México, Brasil, você acredita que a Red Bull realmente tem essa vantagem toda? Você acha que a Mercedes pode reverter esses resultados na performance pura, que nem o Bottas falou, que eles otimizaram o motor, então essa otimização pode ser o suficiente para poder bater de frente com a Red Bull? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada aqui, tivemos vídeo lá no Ressaca Express também, para você ficar ligado em tudo. Um grande abraço, valeu e falou!